蛋白质就是美味的来源。<笑>蓝宝石鹦鹉，完全没有难度，怎么办？这一期好空虚哦，这一期超空虚，一下就掉了一堆。<笑>这样讲有点污蔑秋菇，可是它的味道跟秋菇真的很像，<笑>就是吃起来有一股虾味。人家讲氨基酸就是美味的一个来源，蛋白质就是美味的来源。日<笑>月潭的魔鬼跟珍珠石斑真的要求多，你要在日月潭找到原生种可能还找不到，很难哦。以往来这边我还真的没有没有看到人家钓过原生种，这边最常看到大头脸外来种。鲤鱼外来种，鱼也外来种，梗也是外来种，外来种，然后还有什么？草鱼也是外来种，红魔鬼、珍珠石斑、红鲤鱼也是外来种，乌锅鱼，对，通通都是外来种。那本土种在哪？曲腰也是外来种哦，是吧？对啊，全部都是外来种。反正今天就是一个消灭外来种计划，我们要去哪？金利池，金利池，<笑>位置是在。不好讲，不好讲的位置。反正我们只能透露，我们今天去日月潭。然后如果找不到的话，就不要再问我，不然那个我会被阿姨杀掉。<笑>之前其实阿姨找我的时候也是很担心，说日月潭会有就是禁钓的问题，因为那时候还蛮多朋友跟我讲说，哦哪里不能钓，哪里不能钓。然后后来发现，上网查了一下，然后还有看了一下他一些相关的一些公告告示，他就是除了一些限制水域之外。然后码头的一个范围，其他的部分你其实还是能可以钓，就是只要在这些限制区域外面做钓的话，都没有什么太大的问题。所以我们今天会去一个合法的位置可以做钓，然后我们可以在那边拉爽爽。所以我们今天要用什么装备？阿公干应该可以吧？阿公干，<笑>我岳父在十几年前买了一些拉里拉扎的一些钓具，我今天就来试试看那一些阿公干可不可以。有，不知道大家有没有经历过那种小时候，或者说你刚开始初学的时候，你还什么都不会，所以你就买了手竿，然后也许长度不够，可能八到十尺或者十二尺，但是你还会买那种一包那种人家已经绑好的钓竹，就一包十几二十块，然后还有超便宜附赠的，对，然后的浮标，就完整，然后有一只浮标。然后那个浮标看起来是用一次就要坏掉的，然后还有那个所有的钓竹都让你配到好，然后你只要绑上你的杆子、你的手杆就可以做钓的那一种。对，回顾初中，对不对？对，回顾初中，我以前小就是国小的时候开始玩的时候，我是用那个在玩，十几二十年前留下来的这种钓竹，然后来玩玩看这种东西到底还能不能使用。好啦，就这样子啦，我们待会见，拜拜。今天就是用五福的这种九尺手竿，然后跟新手专用的完整钓竹虾，然后下面勾刺尾青。哦，相中的哦。<笑>大家吸一下，它直接吞掉。多了。哈哈哈哈哈！火火虾，火虾。<笑>小朋友，一秒钟，两秒钟，三秒钟，四秒钟，五秒钟，六。今日月潭那边。我个人觉得单钩勾起虾
，完福不要就完到不要不要了，玩什么路亚？时间拖走哎，这边根本就没时间聊天啊，因为放下去一下就被吃完了、啊，然后不然就拖走了、啊。你看一下就中了，下去根本不到十秒，就一只，十秒一只，十秒一只，单钩就好了，用什么双钩？完全没有难度，完全没有难度，反正你基本上就是手杆，然后配一个十元、十几、二十元的这种钓竹。然后建议换单钩啦，因为我觉得双钩有点太累，<笑>单钩就好。买个五十块的西虾，带个小孩来，可以可以玩到不要不要了。然后来顺便移除一下外来种，不然日月潭的外来种真的太多。如果你想要自己养带回去养也可以啊。红魔鬼也是观赏鱼嘛。斜鹰五就是红魔鬼跟紫红脱口。哦，是哦。蓝宝石鹦鹉。完全没有难度，怎么办？这一期好空虚哦，这一期超空虚，一下就掉了一堆。有助于恢复信心的日月潭钓鱼，然后原来我还是钓得到鱼。<笑>没有难度的日月潭钓鱼。没有难度的日月潭钓鱼，怎么办？没有难度，这样会不会很好捡？还是不好捡？<笑>我刚刚差点做一个动作，卷线，哈哈哈这是大一点点。<笑>一堆红魔鬼，可、欸、以拿这个红魔鬼来钓龙胆，不知道行不行？虽然有点小。<笑>完全没有难度，怎么办？一只又一只，一只再一只。当你钓到已经没有难度的时候，其实跟打龟，我觉得有同样的失落感。<笑>钓竹，对，铁板钩，然后，橡皮筋，还有这个，哎、欸，你用什么浮标了？你用什么固定在上面？就橡皮筋直接绑而已，是吧？对吧、啊啊？哦，然后我觉得它太重了，这两三百克，喝掉一些，<笑>我觉得太轻呢、欸。看，蛮重的好不好？嗯啊、不好丢哎、欸。哦，所以这个位置可以，一整个放弃治疗，因为钓红魔鬼跟钓珍珠石斑真的太无聊。<笑>我觉得来日月潭钓红魔鬼跟珍珠石斑，刚刚这样钓下来，没有十分钟吧，就忽然觉得好没有挑战性的一个物种，就塞夹。就是勾饵下去起来，勾饵下去起来，勾饵下去起来，大家就一直重复，一直重复，一直重复，就大概像做工一样。然后只是说做的这个工还是都是骗小朋友上来，就是有一点不太是我的菜。虽然不无聊，就是恢复信心用，但是还是会觉得有一股悲情由心中而生。我来这边乱玩看看，玩小路牙，看能玩一点什么。不然刚刚真的是掉得太深了。
，对啊，冰箱都已经办满，永远就是红魔鬼珍珠石斑，红魔鬼珍珠石斑，红魔鬼珍珠石斑，就这样一直 repeat。好想有一只鱼虎来抱一下。来的时候在岸边就看到一只梗鱼，后背被咬掉一块。哎呀，反正就是那样子。先玩玩看，玩玩看路亚。虽然我觉得路亚可能会龟，可是至少比。<笑>一直，一直勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，好像还好一点点。当我路亚玩累了，我再回去玩一下那个勾虾换鱼、勾虾换鱼的这种做工游戏。反正继续玩玩看吧。路亚在玩。哈哈哈！钓完了。<笑>做工作完，就是勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，勾虾换鱼，然后一直在重复这样子的动作，帮你们家龙鱼做工。家阿姨家的龙鱼可以吃到饱，吃到饱，吃到饱了。好了，反正就是这样，有一个人快睡着了，我们刚刚今天就这样子收尾了。然后，如果你喜欢这集的话，欢迎帮我订阅、按赞、分享、留言。那我们就下集再见喽，拜拜。你还数、啊？